Hey guys, what's up? みなさん、こんにちは。So excited to be able to share with you all today. ね、今日みんなとメッセージをシェアできることは嬉しいです。I believe this word from God is going to encourage you. ね、今日の神様からの言葉があなたを励ますことを信じてます。It's going to lift you up. 今日あなたを引き上げてくれる。And give you a, a great preparation for a great new season. ね、この新しいシーズンの最高の準備になることを信じます。Because we are in a new season. ね、今新しいシーズンです。When we're in the middle of April now. ね、4月の真ん中。And new things are happening all around us.、ねね、Maybe some people are in a, a new school year.、ね、a new job.、ね、It's the financial beginning of the year.、ねね、so that might mean new challenges are coming your way.、ね、ししかか But you know what? I love new things. I do enjoy new things. But sometimes new things do e s mean new challenges. And sometimes those new challenges may bring a bit of fear or anxiety. Especially when you're in a new situation, new environment. You have fears like, will people accept me? ね、Will people like me? Will they recognize my skill, my talent? Will I be able to work well? Will I be able to study well? ねね、Am I going to be able to keep a healthy balance with all these things I'm juggling?、ねね、hey, we all have fears. So today I call this message. でも今日のメッセージは、Don't be afraid, just believe. 恐れないで、ただ信じて。So, what do we do with our fears? で自分のその恐れっていうものをどうすればいいんだろうか。Let's read the story in the Bible. ね、聖書のストーリーを見ていきましょう。A story of a man named Jairus. ヤイロという男のストーリー。Let's read it here in Mark 5, 22-23. マルコの5の22から23を読みます。Then a leader of the local synagogue whose name was Jairus arrived. When he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him, My daughter is dying, he said. Please come and lay your hands on her, heal her, so that she can live. そこへその地方の街道管理人でヤイロという名の人が来てイエスの前にひれ伏しました娘を助けてほしいというのです先生私の娘が死にかけていますまだほんの子供なのにどうぞ娘の上に手を置き直しやってください、so、this man, Jairus, is in a desperate situation. 今このヤイロは必死な状況にいたんです And I can see him overcome with fear. でそして、ね、もう恐れにも、ね、飲み込まれてしまった fear of losing his little girl. で自分の娘を失うかもしれないという恐れ、so、he goes and finds Jesus. だからこそイエスのそこに来たんです And so he gets Jesus. To come with her. そしてね、イエスにね、その娘のものの元に来てほしい。Oh, so、<笑>ね、娘に届き来て、so, to, to home, そしてね、イエスがヤイロの家に向かっている途中。イエスの周りに大たくさんの、ね、群衆が集まった、ね。イエスの足,足取りが遅くなってしまう。So、Jairus, like, more more ね、そこでヤイロはね、その状況を見ながらも,うもっともっと恐れになった。Like、looking back at Jesus, looking Jesus in the eye, saying, Jesus, yes, come on, we gotta go. We don't have enough time. And then, in the midst of all this, Some other random lady comes along、ね、and stops Jesus in his tracks.、ね、しし Jesus stops. He sees the lady. He heals her.、ね、which is a whole other story.、ね、ーーーーー But imagine Jairus. Imagine what he's thinking.、ね、like, Jesus, what are you doing? I'm desperate here. I need help. And in the middle of all this, this happens. In verse 35, while Jesus was still speaking to her, to that lady, a messenger arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue, and they told him, Your daughter is dead. There is no use troubling the teacher now. イエスが女性とかにこう話しておられるとき、ヤイロの家から使いなものが来て、娘は死んでしまったので、来ていただいても手遅れだと伝えました。Just imagine Jairus's reaction at this point in time. この瞬間のヤイロのリアクションを想像してみてほしい。They were so close. あとちょっとだ。And because of all these other people, ね、ここにね、たくさんの人たちのせいで。Now his daughter has passed away. ね、彼の娘が亡くなってしまった。I can just imagine Jairus just full of despair. ここで本当に彼は今本当に大変でも必死でも
恐れの中にいたと思う。What is the point anymore? でも絶望の中にいてもどうもう何も何でもいいと思った。I can and then this happens here. そこでこここれ起きた。Verse t h i r t y Jesus overheard them, that's the messenger, and said to Jairus, Don't be afraid, just believe. その会話を聞いて、イエスはヤイロに言われました。恐れてはいけません。ただ私を信じなさい。This one says, this other translation says, Don't be afraid, just have faith. 別の訳では信仰を持ちなさいって言った。That's why I've called this message what it is. だからこそこのメッセージのタイトルはこれなんです。Don't be afraid. 恐れないで。Just believe. 信じなさい。These are the words of Jesus. これはイエスの口から出た言葉です。Right here. ね、ここで。Jairus has a choice to make. ヤイロは二つの選択肢があるんだ。Is he going to trust in Jesus? イエスに信頼するのか。Or is he going to bend the knee to fear? もしくは恐れの中でひざまずいてしまうのか。He has a big choice. それは大きな選択肢です。Sometimes we have choices similar to this. 俺たちもこのに似た状況、選択肢があるかもしれない。What are we gonna do when we're faced with the big choices in life? 人生の中で大きな選択肢を目の前にしたときに俺たちはどうするのか。Good thing for Jairus that he chose the first option. ね、ヤイロの良かったところ,ところっていうのはその最初の選択肢を選んだ。He chose to believe in Jesus. 彼はイエスを信頼することを選んだ。Even when the messenger said that his daughter was dead. ね、家の、ね、から来た死者が娘は死んでしまったと言われたとしても Even when the outside voices said there is、no hope. ねま、もしくは周りの人からもう絶望だよってもう希望はないよって言われたとしてもジャイロは少しでもイエスに信頼する信仰があったんです。はそれでも少しでもイエスに信頼する信仰があったんです。And this is what happens because of that faith. ね、だからこそこれが起きたんです。Jesus comes to his home. ね、イエスはヤイロの家に来ました。And we pick up the story from verse 39. ね、39節からのストーリーです。Jesus went inside and asked, Why all this commotion and weeping? The child isn't dead, she's only asleep. The crowd laughed at him, but he made them all leave. And he took the girl's father and mother and his three disciples into the room where the girl was lying, holding her hand. He said to her, Talitha kum, which means little girl, get up. And the girl, who was 12 years old, immediately stood up and walked around. They were overwhelmed, they were overwhelmed and totally amazed. ししかし両親はただ悪気に取られていますイエスはこのことを決して公害しないようにと厳しくお命じになってから少女に何か食べさせるようにいました。Come on! 最高です<笑><笑> What an incredible story! ね、素晴らしいストーリーです。Aren't you glad that Jairus didn't give in to that fear and despair? ね、ヤイロは恐れの中にとどまらなかったんです。Because of his decision, Jesus came into his home and healed his daughter. ね、そヤイロは正しい決断をしたことによって、イエスはヤイロの家に来て娘を癒してくれたんです。Ah,、oh, this is a beautiful story. 本当に美しいストーリー。I love Jesus. イエスが大好きです。Because he never gives up on us. なぜならイエスは決して俺たちのことを見放さないから。So, today, if we're talking about fear, ね、今日ね、この、I got two points on how to not be afraid.、ね、right? First point on how to not be afraid. Don't be afraid. <laughs> What? <laughs> What are you talking about? How to not be afraid? Don't be afraid. いい、ね like, oh, why didn't I think of that? <laughs> I'm kind, of, I'm kind of joking, guys.、ね、the real point is trusting God.、ね、This is what Jesus said. Don't be afraid, just believe. Don't be afraid, just have faith. Like Jairus, we have decisions as well that we need to make. ヤイロのように俺たちも人生の中で決断する必要があるんです。And especially in these new seasons and new situations that we're in. 今この新しいシーズン、新しい状況に入っている人たちも。We're going to have a lot of decisions that we need to make. ね、俺たちは選択すべきものがたくさんあるんです。So what are we going to do? じゃあ俺たちはどうするのか。Are we going to let that fear control how we act, how we think, how we interact with others? ね、俺たちはその恐れに支配されて自分たちのすることを影響させてしまって人間関係にも影響させてしまうのか。Give in and say, This is the way it is. It's not going to get better. This is just, I accept my life as it is. いい、ね、いい Or 
もしくは Are we going to put our trust in God? 神様に信頼を置くのか Are we going to put our faith in God? 神様に自分のもう信頼をして信じるのか What is faith? 何が信,信仰とは何なのか Hebrews 11 verse 1 says this ヘブルの11の1にこうあります Faith shows the reality of what we hope for It is the evidence of things we cannot see 信仰とは一体何でしょうそれは望んでいることが必ず叶えられるという確信です。また何が起こるか分からない先にもその望んでいることが必ず待っていると信じて疑わないことです。Faith means we're going to take a step and we don't know what the outcome is going to be. 信仰とはこれから何が起こるか分からない中でも信じるということです。Faith means that we're going to trust in God even when it doesn't make sense. ね、理解ができない状況の中でも神様を信じるということが信仰なんです。And I know many people like to try and prepare everything and make sure everything is good and I understand it and then I will take my step. で、多くの人たちが全ての状況を理解して把握した上で、全部準備した上で、一歩踏み出そうって思ってしまうんです。But that is called a leap of safe. それは、あの、俗に言う、安全な一歩ってものです。That's not a leap of faith. それは信仰の一歩ではないんです。A leap of faith. で信仰の一歩っていうのは means that you're going to step into the unknown、まあ、自分のわからない状況に一歩踏み出すってことです A leap of safe means that you're just going to step into what you already know ねその安全な一歩っていうのは自分がもうわかってる状況に一歩踏み出すってこと And many many times in our life で俺たちの人生の多くの時に When we choose to trust in Jesus, 俺たちが神様イエスを信頼する時 that means we have to take a leap of faith, not a leap of safe. その信頼する時っていうのは安全な一歩ではなく信仰の一歩が必要になるんだ We gotta trust that if we take this step that Jesus is gonna come through for us、ね、俺たちがその信仰の一歩を踏んだ時にイエスが俺たちのために素晴らしいことをしてくれるんです Because the opposite of fear is faith なぜなら恐れの反対は何かと言ったら信仰なんだ。And so you will never be able to overcome your fear without faith. なだからこそ恐れを乗り越えるためには信仰が不可欠なんです。That's why we need Jesus. だからこそ俺たちにイエスが必要。We need his love. ね、イエスの愛が必要。We need his guidance. ね、イエスの導きが必要なんです。With Jesus, なぜならイエスがと共にいるならば。We can confidently put our faith in him. ね、俺たちはイエスに信頼することができるんです。Because we can know, like with Jairus, Jesus can make anything happen. ね、ヤイロもイエスと共にいたからこそ全てが可能になったんです。If Jesus can bring a little girl back to life, I'm sure he can help you in your new school or your new job situation. イエスがヤイロの娘さんを死から復活させたならば、あなたの新しい職場、学校でもイエスは素晴らしいことをしてくれるはずです。Guys, let's put our trust in Jesus. だからイエスを信頼しましょう。And the second thing on how to overcome fear. 二つ目のポイントです。Is we gotta get to God. それは神様のもとに行くということです。We gotta get to God, guys. 俺たちは神様のもとに行く必要があります。What is the first thing that Jairus did? ヤイロがまずしたことは何でしょうか He went and found Jesus. ね、イエスもうまずヤイロはイエスを探したの見つけたんです。He went and Jesus. ね、ヤイロはイエスを見つけたんです。Now, this might not have made sense to him. ね、彼にとってよく分からなかったかもしれない。Because he was a, he was a big figure in his community. ね、彼はその、ね、地域の中でも,もうすごい権力があった人なんです。He was a man of much knowledge. ね、すごい、ね、知識もあった人です。He was a religious leader, a religious figure. ね、彼は、ね、宗教的な、ね、指導者のリーダーだったんです。And I would believe that because this girl was so close to death, he would have tried every single thing before he got to Jesus. ね、娘さんが死にそうになった時に、ヤイロは自分の思いつく全ての解決策を探したはずです。Every doctor, every medicine, every physician, he would have tried everything. ね、全ての医者にかかっての、全ての薬を試してみて、全部を試したはずです。But then he realized something. でもそこで彼は気づいたんです。The things of the world were not going to solve his problem. ね、もうこの世の中の方法では、この問題は解決できない。So what did he do? そこで彼は何をしたのか he went and found Jesus.、ね、彼はイエスを見つけたんです。ね、俺たちも恐れの中で俺たちは何をするべきなのか We need to find Jesus. イエスを見つけるんです。We need to get to Jesus. イエスのもとに行くんです。We need to let him help us. イエスに助けてもらうんです。We gotta get his word into our hearts. ね、心にイエスの言葉を受け入れるんです。That's why I love journaling. だから自分はジャーナルが大好きです。Because that's God's living word coming into my life. それ何かというと神様の生きた言葉が俺たちの人生に入ってきてくれる。That's why I love prayer because I can have a conversation with God. 祈りが大好きです。その理由は神様と会話ができるから。That's why I love worship because I can just feel God's presence during that time. 自分が賛美が大好きなのは賛美の中で神様の存在の中に入っていくことができるから。神様のもとに行く方法はいくつかあるんです。And I love this scripture in 1 John 4. ね、この一応派の、えー、が好きです。Yes, 4章が好きです。Yeah, verse 16 and 18. 
そして、えー、16と18節。It says, We know how much God loves us, and we have put our trust in His love. God is love, and all who live, are all who live in love live in God, and God lives in them. 私たちは自分がどんなに神に愛されているか知っています。現に神の愛を身近に感じ、また私たちを心から愛すると言われた神を信じるのです。神は愛です。愛のうちに生きる人は神と共に生きるのであり、神もまたその人のうちに生きておられるのです。God is love. 神様は愛なんです。Let's put our trust in God. ね、だから俺たちは神様に信頼を置くんです。Let's put our trust in love. ね、その愛に信頼を置くんです。Verse 18. Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment, and this shows that we have not fully experienced. His perfect love. 18節です。ですすすかかららら私たちをを心から愛ししててくださる方をどうして恐れる必要がありましょうもし恐れがあるならそれは神が私たちに何をなさるのか不安を抱いているからです。神の完全な愛はそんな恐れを全て取り除きます。恐れている人は神の愛をまだ十分理解していないのです。God is love. 神様は愛なんです。And it says perfect love expels, gets rid of all fear. そしてここに書いてある通り完璧な愛というのは全ての恐れを取り除く。That means when we get to God, He gets rid of our fear. だからこそ、ここで分かるのは神様のとに行ったときに恐れが取り除かれることです。And that's why we need to make sure that we're spending time with God. だからこそ、俺たちは神様と時間を過ごす必要があるんです。If you're anxious, if you're afraid, if you don't know what's going to happen next, 今何か不安で心配で次何かあるか起こるか分かんないと恐れているなら、Let me ask you this. あなたにこれを聞きたいです。How much time are you spending with God? 今あなたは神様とどれくらい時間を過ごしてますか Because I know in busy seasons, in tough seasons, it's very easy to just let God take a back seat. I'm gonna, I'll get to you later, but right now I gotta deal with all my junk. ね今ね、忙しいシーズン、大変なシーズンになると、どうしていいか神様をね、後回しにしてしまって、この問題を自分の力で解決しようと思ってしまう時があるんです。No, we gotta let God drive the car. <laughs> でも神様にこの人生という車を運転してもらう必要があります。We gotta let God's perfect love into our heart to get rid of all that fear and anxiety. ね神様の完璧な愛によって自分の恐れを取り除いてもらう必要があるんです。And I've experienced this in my own personal life recently. そして最近でも自分の個人的な人生でもこれを体験してます。So I have a grandma and grandpa that lives in Argentina. ね自分にはおじいちゃんとおばあちゃんがあのアルゼンチンに住んでるんですね。Recently, my grandma she got COVID. 最近おばあちゃんがそのコロナに感染してしまった。すごくね、本当心配で祈ってたんです。But then her situation was getting worse and worse. おばあちゃんの容態がどんどん悪くなってしまった。And eventually she had to go to the ICU, the emergency room, and get put under you know, anesthetic and have the tubes to feed her oxygen. She had the whole respirator. She had all of that going on. ね、そしてね、おばあちゃんはその緊急治療室に入って、ね、本当に喉からもうね、呼吸器をつなげて呼吸をしなきゃいけないような状況だったんです。She was in the worst of worst situations. ね、本当にもう考える最悪な状況にいたんです。Really on the verge of life and death. ね、本当にもう生きるか死ぬかのその瀬戸際だったんです。And so during this time, my mom is thinking, oh, maybe I need to go back to Argentina. Maybe I need to go there and try and just be there for them. そこで自分のお母さんがアルゼンチンに行って彼らをね、ちょっとケアする必要があるなってことをね、なったんです。And hearing this, I was like, yeah, I absolutely understand. それを聞いたときに自分も理解はできると思ったんです。If I was in your shoes, I would do whatever I could to get to you if you were sick too. ね、自分も、ね、同じ立場だったら自分の両親のために、ね、そこは自分はもう飛んでいくっていうことを自分も思います。But as your son, I'm afraid. でも自分ね,ね、その子供としてそのアルゼンチンにこお母さんが心配だったんです。I don't want you to go to this other country where the, the rate of corona is super duper high. ね、感染者数の多い国にお母さんが行くのは本当に心配だった。There's all these hurdles to get there and all these hurdles to get back. ね,ね、大変、行くのも大変だし、帰ってくるもの大変。And I simply had this fear that if my mom goes to Argentina, she's gonna get coronavirus and she's gonna be stuck in Argentina and we won't be able to get there. Now that might sound a little bit extreme, but I tell you, that was the honest fear that I had in my heart. And I'm not. You know, you know me. Like, I'm not a fearful kind of person. But this time, it was like I could feel this, like, this knot, this ball of fear just sitting inside of me. ね、でもその時には自分の心に胸の内に本当に鉛玉のような本当に恐れがあったんです。Really、で
、ね、でも本当に自分の数日間、本当にその恐れの中にいた。And so I was like, okay, God, I need to get to you. でも自分はそこで思った。神様、あなたのもとに行く必要がある。I need a word. ね、あなたの言葉が必要です。I need you to... Your perfect love to get rid of this fear, right? But the funny thing is, I was journaling in the Old Testament in 2 Samuel of all places. And the area I was journaling in had. Like、nothing to do with my situation. でも自分がジャーナルしてたそのところっていうのはもう今の状況とはかけ離れてるように感じてたんです。And so, you know, like journal, あるある。Like sometimes it's like I'm reading this and I'm like, is this really gonna speak to me? <笑>ジャーナルあるあるかもしれないけども、読んでる聖書が違うんで、これ絶対神様この自分の状況に語ってくれないんじゃないかなと思って。And so, being the, the faith filled pastor that I am, I thought, God, you're not gonna speak to me. <笑>信仰にあふれたね、じゃあこの牧師としてね、聖書でね、うん、ここから神様は語ってくれないだろうなって思ってたんです。I was honest, like, I'm sorry guys, I'm just being honest. I honestly thought if I read this tonight, I'm not, I'm not gonna get anything out of this. 本当に正直に話すと、ね、その夜、その歌詞を読んだ時に、この状況に対してはここ,ここは語れないだろうなと思ったんです。But you know what? I read the Bible anyway. でもそれでもその歌詞を神様は、ね、読んだんです。I opened the Bible anyway.、ね、それでも聖書を開いたんです。And in the middle of this completely Unrelated stories in the Old Testament. でその旧約聖書の自分の状況から全然関係ないような最初の聖書のストーリーから。All of a sudden, this one line just bam! Smack me in the face! ねある一つの文章が俺自分の本当に心をすごくもう打ったんです。Yeah, it's like a fist came out of my Bible and just like punched me in the face. もうね聖書からもうね拳が出てきて自分の画面をパンチするような感じだったんです。And it's this random story, but this one line God spoke to me so clearly. でも全然関係ないと思ったストーリーの一文が自分の心に語ったんです。In 2 Samuel 14 verse 14, just the very last bit of this verse. ニサメルの14の14のそれの最後の一節だったんです。Says God doesn't throw away the lives of those He cares about, and neither should you. でこれ書いてあるのが、神様は神様が大切にしている人たちを追い払うことはありません。あなたもそのようにしなさい。ふう、ふう、わら、わら、わら、素晴らしい言葉ですね。I was expecting maybe God would be like, it's okay, my lamb, I shall care for you. <笑>もしね、語られるとしたら、こいつよ、優しくするよ、そんな言葉かと思った。<笑> But God basically said, yo, I'm not gonna throw away the lives of those I care about. Hey, you shouldn't be worried about it either. ね、神様はここから語ってくれたのは、私は自分が大切にしている人を、ね、もう無限にしたりしない、追い払ったりしない。だから、あなたもそのようにしなさい。I was like, <笑>自分も、ほ<笑>う。God, I am so sorry I ever doubted you. <笑><笑>神様、疑ってごめんって思いました。<笑> You're right. ね、あなたその通りです。I believe in you. あなたを信じる。I'm gonna trust in your word. あなたの言葉を信頼する。And you know what happened? そして何が起きたのか Perfect love got rid of all my fear. 神様の完璧な愛が自分の恐れを取り除いてくれたんです。From that moment, I understood, yeah, my mom's going to a potentially dangerous situation. ね、そこからお母さんがもしかしたら危ないような国にね行かなきゃいけないとなってたけども。But because God spoke to me that word, I had absolute confidence that he's, she's gonna be okay, that God is gonna protect her and take care of her. ね、神様が自分の恐れを取り除いてくれたからこそ、これから起きていくことに対しても、神様の、ね、手の中にあって、すべてを神様守ってくれると思ったんです。そして、このストーリーの素晴らしいところは何かというと、My grandma, she recovered from COVID. She got completely healed. ね、おばあちゃんはコロナから完全に回復して、もう力強くなっているんです。Which is a massive miracle. ね、本当に大きな奇跡です。And the people that come back from where she came back from, the percentage is very small. ね、本当にもうね、もう。あの彼女がいた状況でっていうとねそこから立ち直る可能性っていうのはすごい低かったんです。おばあちゃん、今完全に癒されて元気で今、過ごしているんで最高です。And そして、my mom was able to safely come back from Argentina. そしてお母さんも無事に安全に日本に戻ってくることができたんです。And she came back. It was Pretty much like the last flight out of Argentina because they shut down South America. No more travel out of South America. So she just like escaped through the fire. <laughs> It's like those TV shows or like Star Wars where the ship just like flies through the flames, like exploding, and they're like, phew! もう映画とかスター・ウォーズとかでもなんかもう爆発からギリギリ抜けてく出ていくみたいな感じです。But you know what? God is love. 
。神様は愛なんです。God doesn't throw away the lives He cares about. 神様は自分が大切にしている人を追い払わない。And I know there have been people in this time that have experienced Major tragedies. もしかしたらこの中にも本当に大きな、ね、悲惨な状況の中にいる,かもい,るいる人がいるかもしれない。ね、なんでそのような状況が起きてしまったのかわからない。But I do know that no matter what happens, I want to be somebody that can put my faith in God no matter what my circumstance says. 自分はど,そのどのような状況でも、そのどんな時でも神様に信頼を置く人でやりたいです。I don't want to be someone that's controlled by fear or controlled by anxiety. ね、不安や恐れに支配される人ではなくて。I want to be someone that's controlled by the word of God. ね、神様の言葉によって支配されて動かされていく人でやりたいです。I want to be someone that's controlled by perfect love. ね、神様の愛によって導かれ進んでいく人でやりたいです。And that perfect love is here for you too. ね、そしてこのね、言葉というのはあなたのためにもあるんです。And so in just a moment, I want to pray for you guys. あなたのために祈りたい。Anyone that's got fear or anxiety about their current situation, I want to pray for you that Jesus, that perfect love, will just drive out all that fear in your life. And if you've never believed in Jesus, and you want to accept that perfect love into your life for the first time, I'm going to pray for you too. And you're going to accept Experience a perfect love for the first time in your life. So, why don't we just pray together? Let's pray. Feel free to raise your hands with me if you feel comfortable. I just want to pray for anyone that's struggling with fear or anxiety. God, we just pray for these people right now. We pray for anyone that's got this fear or anxiety or worry. God, we say that to that fear be gone in Jesus' name. Jesus, I pray that you, your perfect love, will just drive out all those fears. Right now in Jesus' name, we say no to fear. We say yes to faith. そして信仰にイエスと言います。そして今あなたの用意する道に信仰の一歩を踏み出します。理解できない状況でもあなたを信頼します。今あなたを信じます。今あなたが俺たちを慰めてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。あなたの言葉に戻ってこれるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。そして今あなたの元に行けるように助けてください。And like I said, if you want to believe in Jesus for the first time, Or you want to come back to God. I want to give you a chance to receive Jesus into your life. And all you need to know is that Jesus came to this earth 2,000 years ago. He loved you so much that he would die for you. And he rose again. He's alive today. And if you would accept him into your life, perfect love will Come into your heart. And will drive out fear. Will drive out all the mistakes and sins of the past. And will make you clean. So if you want that today, I'm going to count to three. I'm going to say now. And when I say now, just in your heart. Why don't you accept, receive Jesus into your life? Ready? Three, two, one. Now. Why don't you just accept Jesus into your heart? Let's let perfect love into our life. Come on, we give you praise, God. Such a good decision. Let me pray for you. Yes, God, we thank you for these incredible people. I pray you come into their life right now. I pray your perfect love would enter their hearts. That will feel you in an amazing way, God. That your Holy Spirit would set their heart alight. 
、ね、今あなたの精霊が彼らの心の中に入ってくるように。All the fear, all the stuff, all the, the bad things, mistakes from the past to God in Jesus' name.、ね、過,去過去の悪いものすべてそのイエスの名によって出ていくように。And they are a new creation today. 今今日日新しく作り変えられた存在です。今日あなたたの救いいにに感謝します。In Jesus name. イエスの名によって Everyone say みんなで一緒拍手しよう。Fantastic. Well, if you like today's message, make sure you, you like, you share, you subscribe. いい、ね、いいいい and we'll catch you next time.